एवरीवन वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एडुकेशन जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ एट अप्रैल 2021 वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोड भी दिया गया है जो जरूर देखे जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी पहला पॉइंट इन बिगेस्ट सिंगल डे स्पाइक इंडिया रिपोर्ट वन पॉइंट केसेस India reported 126,227 new COVID-19 cases as of 11:30 p.m. on Wednesday, the biggest single day spike in infections since the beginning of the pandemic. So, Wednesday को India ने report किया single day में 126,227 COVID-19 cases. जब से ये pandemic start हुआ है, तब से ये single day का सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा COVID-19 cases है जो record किया गया है. As many as 684 deaths were also recorded on the day, or Wednesday, co 684 deaths be recorded. Ki gayi hai. This is the second straight day the country reported more than one lakh cases. The data was sourced from COVID-19India.org, an independent aggregator of daily figures. So, ye data jo hai, ye COVID-19India.org se liya gaya hai. Aap chahe to aap bhi jaake yahan pe live update dekh sakte hai. Next, no shortage of vaccine. Opposition politicizing the issue. Union Health Minister Harsh Vardhan, in a no holds barred attack on Maharashtra on Wednesday, accused it of demanding universal vaccination for all adults to cover up its poor vaccination efforts. So, Union Health Minister Harsh Vardhan ne kaha ki Maharashtra keh rahi hai ki hume zada vaccine nahi mil rahi hai, aur wo log isliye keh rahe hai kyunki unka jo poor vaccination एफर्ट है उसको कवर अप करने के लिए ये उन लोग कह रहे हैं कि हम लोग ज्यादा वैक्सीन स्टोरेज में नहीं है शॉर्टेज हो रहा है लेकिन देखा जाए तो इन रीसेंट डेज महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ हैव कंप्लेंट ऑफ इराटिक वैक्सीन सप्लाईज महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ ने कहा कि हमारे यहाँ वैक्सीन सप्लाईज में कमी हो रही है क्योंकि ऑब्वियस बात है क्योंकि यहाँ पे केसेस बहुत ज्यादा हो रही है तो केसेस ज्यादा हो रही है तो वैक्सीन भी ज्यादा जरूरत है The center has consistently maintained that there are no shortages. That the vaccine strategy has been put in place after consultation with the states, and because supply is limited, the priority has been to vaccinate healthcare and frontline workers and at groups at risk. So, ये center का ये कहना है कि shortage नहीं हुआ है और supply बहुत limited है. लेकिन Maharashtra, Andhra Pradesh, Chhattisgarh का यही कहना है कि वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड नहीं की जा रही है क्योंकि यहाँ पे केसेस ज्यादा हो रहा है तो हम लोग हेल्थ केयर वर्कर्स फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो रिस्क में है उनको दिया जा रहा है वैक्सीन और बाकी को नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वैक्सीन हमारे यहाँ ज्यादा नहीं आ रही है और ये देखा गया है कि अगर इसे पॉलिटिक्स की तरफ से भी देखा जाए तो जो नॉन इंडिया स्टेट्स है वहां पर वैक्सीन शॉर्टेज हो ही रहा है और जो इंडिया स्टेट्स है वहां पर वैक्सीन का कोई भी शॉर्टेज नहीं दिखाई गया वहां पर वैक्सीन बहुत ज्यादा मात्रा पे पाई जा रही है लेकिन महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ अगर ये महाराष्ट्र का कहना होता तो शायद आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ इसे नहीं कहते लेकिन ये तीनों स्टेट्स ने कहा कि हमारे यहाँ वैक्सीन सप्लाई बहुत कम हो रही है नेक्स्ट वेर इन मास्क मैंडेटरी इवन इफ ड्राइविंग अलोन सेज दिल्ली हाईकोर्ट द दिल्ली हाईकोर्ट ऑन वेडनेसडे रूल दैट वेर इन अ मास्क और फेस कवर इज कंपल्सरी इन अ वहीकल इवन इफ अ पर्सन इज ड्राइविंग अलोन तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हर एक को मास्क पहनना है अगर आप गाड़ी चला रहे हो और अकेले हो गाड़ी में फिर भी आपको मास्क पहनना ही पड़ेगा अ मास्क इज अ सुरक्षा कवच फॉर प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस जस्टिस प्रतिभा एम सिंह रिमार्क वाइल्ड डिसमिसिंग फोर डिफरेंट प्लीज चैलेंजिंग द फाइव हंड्रेड रुपीज चलान इश्यूड फॉर नॉट वेरिंग मास्क While traveling alone in private cars, तो अगर आप पाए गए कि आप private car में अकेले गाड़ी चला रहे हो और आप मास्क नहीं पहने हुए हो तो आपको फाइव हंड्रेड रुपीज का चलान देना पड़ेगा सो so, अगर आप अकेले हो या सबके साथ हो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको मास्क पहनना ही है नेक्स्ट गवर्नमेंट म्यूलिंग वेस्ट टू बूस्ट यील्ड फ्रॉम पॉपी द यूनियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रोप इन प्राइवेट सेक्टर टू कमेंस प्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड पॉपी स्ट्रो फ्रॉम इंडियन ओपीएम क्रॉप to boost the yield of alkaloids used for medical purpose and export to several countries so jo alkaloids hai alkaloids medicinal medicine banane ke liye use kiya jata hai aur ye bahut hi zyada demand mein hoti hai aur ise bahut bahut countries mein export bhi kiya jata hai so ye poppy straw 
कॉन्सेंट्रेटेड पॉपी स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है जो इंडिया के ओपीएम क्रॉप में ग्रो की जाती है तो इसको ग्रो करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को हायर किया प्राइवेट सेक्टर को कहा कि आप लोग आके इसे तैयार कीजिए इसको ग्रो कीजिए द मिनिस्ट्री हैज नाउ डिसाइडेड टू स्विच टू न्यू टेक्नोलॉजीज आफ्टर ट्रायल कल्टिवेशन रिपोर्ट सबमिटेड लास्ट ईयर बाय टू प्राइवेट फर्म्स शोड हायर एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्कोलॉइड यूजिंग द कॉन्सेंट्रेटेड प्रॉपी सो दो प्राइवेट कंपनीज अपने टेक्नोलॉजीज के माध्यम में आ, उन्होंने ये रिपोर्ट दिखाया कि हम लोग जो पॉपिस्ट्रॉ जो अल्कोलॉइड ग्रो की जाती है एक्सट्रैक्ट की जाती है हम लोग उससे कहीं दुगने ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो भी कम टाइम में और बहुत ज्यादा मात्रा पे तो इसलिए मिनिस्ट्री ने कहा कि इसे न्यू टेक्नोलॉजीज एल्कोलॉइड को न्यू टेक्नोलॉजीज के जरिए एक्सट्रैक्ट किया जाए ग्रो किया जाए और ये इसलिए उन्होंने ये काम प्राइवेट सेक्टर को दे दिया नेक्स्ट इंसेंटिव ऑफ सोलर एनर्जी सेक्टर द यूनियन कैबिनेट ऑन वेनर्सडे अप्रूव्ड टू प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स फॉर वाइट गुड्स एयर कंडीशनर एंड एलईडी लाइट्स एंड हाई एफिशिएंसी सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स सो यूनियन कैबिनेट ने दो चीज को अप्रूव किया दो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स को अप्रूव किया एक है व्हाइट गुड्स ये व्हाइट गुड्स क्या होता है व्हाइट गुड्स होता है एयर कंडीशनर्स एंड एलईडी लाइट्स इसे व्हाइट गुड्स कहते हैं और हाई एफिशिएंसी सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स ये दो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स को इसमें उन्होंने अप्रूव किया द स्कीम वुड एक्सटेंड एन इंसेंटिव ऑफ फोर परसेंट टू सिक्स परसेंट ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स ऑफ गुड्स मेड इन इंडिया फॉर फाइव इयर्स तो जो गुड इंडिया में जो व्हाइट गुड इंडिया में बनाई जाएगी फाइव ईयर्स में उसको पांच साल के लिए 4 परसेंट टू सिक्स परसेंट सेल्स में इंक्रीमेंट दिया जाएगा अगर वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट हुआ तो द स्टेटमेंट सेट द स्कीम वॉज एस्टिमेटेड टू लीड टू इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट ऑफ सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी करोड़ रुपीज ओवर फाइव ईयर्स एंड लीड टू प्रोडक्शन वर्थ वन पॉइंट सिक्स एट लैख करोड़ रुपीज एज वेल एज लीड टू फोर लैख जॉब्स सो अगर ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है इंडिया में बनाई जाएगी तो उसको उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट दिया जाएगा 7920 करोड़ रुपीस पांच साल तक और प्रोडक्शन जो लीड होगा उसमें 1.68 लाख करोड़ रुपीस दिया जाएगा और 4 लाख जॉब्स भी दिए जाएंगे नेक्स्ट आईआईटी दिल्ली रिसर्चर्स डेवलप डिवाइस टू डायग्नोज डेंगू विद इन आर रिसर्चर्स एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हियर हैव डेवलप्ड अ हैंडल सर्फेस enhanced raman spectroscopy spectroscopy based platform for early diagnosis of dengue and also gives dengue test result within 1 hour jise rapid diagnosis kaha jata hai so indian institute of technology iit delhi ne ek wahan ke researchers ne ek uh, alag sa device unhone uh, developed kiya jiska naam hai surface enhanced raman spectroscopy स्पेक्ट्रोस्कोपी और ये काम आता है अर्ली डेंगू को डायग्नोस करने के लिए मतलब आपको डेंगू हो रहा है या होने वाला है आपको जरा सा सिम्टम्स दिखा तो ये डिवाइस वो पकड़ लेगी और आपको डायग्नोस के लिए कहा जाएगा और जो डेंगू टेस्ट होता है वो डेंगू टेस्ट भी वन आवर के अंदर अंदर आपको दे दी जाएगी द इंस्टीट्यूट सेड दैट देंडल्ड डिवाइस हैंड हेल्ड डिवाइस हैज बीन सक्सेसफुली टेस्टेड ऑन द क्लिनिकल ब्लड सैंपल्स कलेक्टेड फ्रॉम hundreds of individuals in collaboration with icmr national institute of malaria research new delhi and also helps in rapid detection of hiv so ye jo handheld device hai ise successfully test kiya gaya hai aur hundreds of individuals ka jo blood samples liya gaya tha jo icmr national institute of malaria research ke sath uh, collaborate kiye hue hai unke blood samples ke sath टेस्ट किया गया और ये टेस्ट सक्सेसफुल रहा और इसमें देखा गया कि हाँ जैसा कहा जा रहा है वैसे ही काम करता है और एच आई वी एच आई वी का भी रैपिड डिटेक्शन कर सकती है नेक्स्ट आरबीआई कीप्स पॉलिसी रेट्स अनचेंज्ड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी वोटेड यूनानिमसली टू लीव द पॉलिसी रेपो रेट अनचेंज एट फोर गवर्नर शक्तिकांत दास अनाउंस ऑन वेडनेसडे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी ने डिसाइड किया कि जो पॉलिसी रेपो रेट होता है उसे अनचेंज्ड ही रखा जाएगा जो 4 परसेंट था 
फोर ही रखा जाएगा इट ऑल्सो इनानिमसली डिसाइड टू कंटिन्यू विदेटिव stands as long as necessary to sustain growth on durable basis and continue to mitigate the impact of covid-19 on the economy so ye bhi kaha ja raha hai ki jo unhone stands liya tha jo unhone jaise wo kaam kar rahe the kaam waise hi kiya jayega durable basis mein kaam kiya jayega jo growth ho raha hai wahi growth ko rakha jayega aur covid-19 se jo impact hua hai usko theek kiya jayega While ensuring that inflation remains within the target, और उन्होंने ये भी इंश्योर किया कि इन्फ्लेशन को टारगेट के अंदर रखा जाएगा लेकिन फिलहाल इन्फ्लेशन टारगेट के अंदर नहीं है आगे बढ़ते बढ़ते शायद वो टारगेट के अंदर आ जाए लेकिन फिलहाल इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन जो है जो प्रोडक्ट्स के दाम बढ़े हुए हैं वो टारगेट से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है तो अभी उसे टारगेट में लाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन शायद वो फ्यूचर में ला सकते हैं नेक्स्ट RBI extends fresh support of 50000 crore rupees to nabard and others to help mitigate the impact of the pandemic and aid economic revival the RBI said it would extend fresh support of 50000 rupees crore rupees to all india financial institution for new lending new lending in financial year 2022 so RBI ने कहा कि जो पैंडेमिक की वजह से जो खराबी हुई है उसको ठीक करने के लिए और इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को आर बी आई फिफ्टी थाउजेंड करोड़ रुपीज लोन देगी लोन देगी और एक फ्रेश सपोर्ट मिलेगा अकॉर्डिंगली नबार्ड विल बी प्रोवाइडेड द स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी ऑफ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड करोड़ रुपीज फॉर वन ईयर टू सपोर्ट एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज तो नबार्ड को नबार्ड को भी ट्वेंटी करोड़ रुपीज दिया जाएगा एग्रीकल्चरल सपोर्ट और अलाइड एक्टिविटीज के लिए द रूरल नॉन फार्म सेक्टर एंड नॉन बैंक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आरबीआई साइड सो नॉन नॉन फार्म सेक्टर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन सब को इन ये सब ये सब है नबार्ड के अलीड एक्टिविटीज तो एलाइड इनको भी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड करोड़ रुपीज का हकदार दिया गया है और प्रोवाइड किया गया ताकि वो लोग जो इकोनॉमी है उसको रिवाइव कर सके और फिर से खड़े हो सके नेक्स्ट रशिया टू सप्लाई मिलिट्री निगियर टू पाकिस्तान रशिया फॉरेन मिनिस्ट्री मिनिस्टर ऑन वेनजडे सेड मॉस्को एंड इस्लामाबाद वुड बूस्ट टाइज इन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म विद रशिया प्रोवाइडिंग अनस्पेसिफिक अनस्पेसिफाइड मिलिट्री इक्विपमेंट टू पाकिस्तान एंड एंड द टू होल्डिंग ज्वाइंट एक्सरसाइज एट सी एंड इन द माउंटेन्स तो रशिया के फॉरन मिनिस्टर ने कहा कि वो लोग पाकिस्तान और रशिया के बीच में जो टाइज है उसको और ज्यादा मजबूत करेगी और एक साथ वो लोग टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट करेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि वो पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड करेंगे कितने वो अनस्पेसिफाइड है लेकिन वो मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड करेंगे और वो दोनों सी में और माउंटेन में ज्वाइंट एक्सरसाइज हेल्प करेंगे प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट यूएस मिलिट्री साइट राइजिंग रिस्क ऑफ बेजिंग मूव अगेंस्ट सेवान The American military is warning that China is probably accelerating its timetable for capturing control of Taiwan, the island democracy that has been the chief source of tension between Washington and Beijing for decades, and is widely seen as the most likely trigger for a potential catastrophic U.S.-China war. So, America ne ye kaha ki American military ka ye kehna hai ki wo log dekh rahiye ki China bahut zada accelerate kariye, bahut zada jalbazi mein hai. तैवान को जो आइलैंड डेमोक्रेसी है जिसको चाइना अपना मानती है लेकिन तैवान कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट कंट्री है चाइना तैवान को कैप्चर करने के लिए बहुत ज्यादा जोश में लगी हुई है वो लोग बहुत ज्यादा स्पीड में काम कर रही है और ये एक टेंशन है वॉशिंगटन और बेजिंग मतलब यूएसए और चाइना के बीच में ये एक टेंशन है तैवान और शायद ये कहा जा रहा है कि जो लास्ट दस सालों से जो टेंशन बन रही है ये टेंशन कहीं कैटास्ट्रोफिक यूएस चाइना वॉर में ना लीड करे इसके वजह से यूएस और चाइना के बीच में एक वॉर ना हो जाए क्योंकि अगर वो वॉर हुई तो वो बहुत ही भयानक वॉर होगी बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक वॉर होगी नेक्स्ट ताइवान विल फाइट टू वेरी लास्ट डे इफ चाइना अटैक्स ताइवान विल फाइट टू द एंड इफ चाइना अटैक्स इट्स फॉरन मिनिस्टर सेट ऑन वेनजडे अमेड माउंटिंग माउंटिन चाइनीज मिलिट्री प्रेशर Including aircraft carrier drills near the island, so Chinese military 
बहुत ज्यादा प्रेशर कर रही है और उनका जो एयरक्राफ्ट है वो तैवान के आइलैंड के आसपास ड्रिल कर रही है प्रैक्टिस कर रही है और तैवान के फॉरेन मिनिस्टर का ये कहना है कि अगर चाइना ने अटैक किया तो हम लोग एंड तक फाइट करेंगे तैवान हैज कंप्लेन्ड ऑफ रिपीटेड मिलिट्री एक्टिविटीज बाय बीजिंग इन रिसेंट मंथ विद चाइनाज एयरफोर्स मेकिंग मोस्टली मेकिंग ऑलमोस्ट डेली फोर इन तैवान एयर आइडेंटिफिकेशन जोन तो तैवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के आसपास ही चाइना के एयरफोर्स मडलाती रहती है और तैवान ने ये हम बहुत ज्यादा कंप्लेन किया बीजिंग को कि ऐसा क्यों होता है लेकिन फिर भी उनका कोई एक्शन नहीं है और शायद ये अटैक का ही एक प्रैक्टिस चल रहा है या तैयारी चल रही है नेक्स्ट इरानियन शिप अटैक इन रेड सी रिपोर्ट सेस इट वाज इजरायली पे बैक एन ईरानियन फाइव फ्रीटर वॉज हिट बाई एन एक्सप्लोशन इन द रेड सी तेहरान सेड ऑन वेडनेस डे आफ्टर यूएस मीडिया रिपोर्टेड इसराइल है शिप इन रिटेलिएशन फॉर द पास्ट इरानियन स्ट्राइक्स ऑन इस फसल सो ईरान का जो फ्रेटरशिप है उसके ऊपर एक्सप्लोजन किया गया उसमें अटैक किया गया इसराइल की तरफ से यूएस मीडिया का कहना है कि इसराइल के ऊपर भी अटैक किया गया था तो ये उनका रिटेलिएशन है ईरान वॉज एट पेन्स टू स्ट्रेस दैट द फ्रेटर वॉज अ सिविलियन शिप ऑल दो अदर सोर्स सेड इट हैड बीन यूज फॉर ईरानियन कमांडोज एज अ बेस फॉर शिपिंग प्रोटेक्शन एंड अदर ड्यूटीज इन द एरिया सो ईरान ने कहा कि ये एक सिविलियन शिप था जिसपे अटैक किया गया और दूसरे सोर्सेस का कहना है कि ये एक सिविलियन शिप है लेकिन इसके अंदर ईरानियन कमांडोज रहते हैं जो शिपिंग प्रोटेक्शन के लिए रहते हैं और उस एरिया के ड्यूटी के लिए रहते हैं सो so, इसके बाद देखा जाएगा कि ईरान का क्या रिएक्शन होता है इसके ऊपर नेक्स्ट रूहानी सेज वियना टॉक्स ओपन न्यू चैप्टर ईरानियन प्रेसिडेंट हसन रूहानी सेड ऑन वेडनेसडे दैट टॉक्स इन वियना ऑन रेस्क्यूइंग अ ट्रबल टू थाउजेंड न्यूक्लियर डील Has opened a new chapter. So Iranian President Hassan Rouhani का कहना है कि जो 2015 में nuclear deal खत्म हो गया था उनके ऊपर sanction लग गया था अब जब sanction हट रही है तो ये एक new chapter है Iran के लिए An Iranian delegation met on Tuesday with representatives of the remaining parties to the agreement to discuss how to bring Washington back into it and end crippling U.S. sanctions and Iranian countermeasures. So Iranian delegation का कहना है कि जो वाशिंगटन में हमारा जो न्यूक्लियर डील खत्म हो गया था अब वो सेक्शन हटने वाली है और हम लोग का जो हम लोग जो आ, हाथ बंद के चल रहे थे अब उसे खोल दिया जाएगा और हम लोग का ये न्यू चैप्टर है और हम लोग फिर से फिर से तैयार हो जाएंगे न्यूक्लियर डील के लिए एंड नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट डे और एट अप्रैल का इम्पोर्टेंट डे है इंटरनेशनल रोमैनी डे एंड लास्ट बट नो द लीस इज टूडेज कोर्ट और आज का मोटिवेशनल कोर्ट है यू लर्न मोर फ्रॉम फेलियर देन फ्रॉम सक्सेस डोंट लेट इट स्टॉप यू फेलियर बिल्स कैरेक्टर सो हम लोग फेलियर से ज्यादा सीखते हैं सक्सेस को अचीव करने के लिए जब भी हम फेल होते हैं तब हम ये सोचने लगते हैं कि यार हम लोग फेल हो गए अब क्या होगा हम लोग हार मान लिए नहीं फेलियर ही हमें सक्सेस की तरफ ले जाती है अगर हम लोग फेल नहीं होंगे तो हम लोग लाइफ में कुछ सीखेंगे नहीं फेल होने के बाद ही हम लोग नेक्स्ट अटेम्प करते हैं ताकि जो गलती हुआ है वो दोबारा ना दोहराए फिर अगर फेल हुआ है तो फिर से हम लोग गलती ढूंढेंगे क्या गलती हुआ फिर जो गलती हुई है फिर से उसको नहीं दोहराएंगे और फिर से अगला स्टेप लेंगे सो so, फेलियर से ही हम सीखते हैं सक्सेस को कैसे अचीव करना है और ये सक्सेस से हम लोग ये नहीं सीखते कि सक्सेस को कैसे अचीव करना है बहुत लोग ऐसे होते हैं एक बार में सक्सेस को अचीव कर लिया फिर सोचता है कि क्या अब तो हो गया अब सक्सेस हो गए अब यही हमें सिखाएगी और सक्सेस होने के लिए लेकिन नहीं फेलियर हमें सिखाती है कैसे सक्सेस होना है सो so, कभी रुकना नहीं फेलियर हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करती है सक्सेस आपको एक दर्जा दे देगी लेकिन वो आपके कैरेक्टर को बिल्ड नहीं करेगी आप कभी कुछ खोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि खोने का दर्द क्या होता है खोने का दुख क्या होता है लेकिन अगर वो खोने के बाद अगर आप फिर से लड़ने लगे और फिर से अचीवमेंट की तरफ बढ़ने लगे और सक्सेस हुए तो वो सही मायने में सक्सेस कहलाएगी तो फेल हुए तो कोई बात नहीं लड़ो डटे रहो और सक्सेस को अचीव करो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू